Hello everyone, welcome. In this video, we will discuss about pronoun reference. So, here we are going to talk about learning outcome. Uh, in this video, we will learn what is pronoun reference, what is pronoun, what are the types of pronoun, and how to refer pronouns correctly. So, in this video, we will learn how to refer pronouns correctly. How to refer pronoun correctly. Pronouns correctly. What is pronoun reference? Okay. pronoun reference that means what is pronoun reference pronoun reference is the way of referring or giving a pronoun a right pronoun to point a noun so that the real picture of the noun becomes clear pronoun reference mane holo emon ekti pronoun byabohar kora ba refer kora jate kore amra noun ke point out korte pari kisher jonno jeno oi noun ti shothik picture ba chobi ti amra pai for example nowadays women are working with men she are working in every sector of the state but she are deprived of her right ekhane amra je pronoun gulo refer korechi gulo dei ki amra women mohila gon eta shothik picture peyechi definitely amra er shothik picture te paini tahole shothik picture pete hole amader je pronoun te refer korte hobe seta holo they women are working with men they are working in every sector of the state but they are deprived of their right jokhon amra ei pronoun gulo ke refer korbo ba dipo ba use korbo tokhon kintu amra ei women noun ti shothik picture ti amra pabo ba peche more example ali friend asif are two friends he practice english regularly but his friend doesn't like english so here the noun replaced by he is not clear here he may either refer to asif or alif alif or asif ekhane he je pronoun ti royeche eti dara um alif ke bujhate pare abar asif ke bujhate pare tar mane holo he je noun ti poriborto byabohrito hoyeche sheti kintu clear noy amader ki erokom unclear pronoun refer kora jabe na তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে আলিফ এন্ড আসিফ আর টু ফ্রেন্ডস আলিফ প্র্যাকটিস ইংলিশ রেগুলারলি প্র্যাকটিসেস ইংলিশ রেগুলারলি বাট হিজ ফ্রেন্ড ডাজেন্ট লাইক ইংলিশ অথবা আসিফ প্র্যাকটিসেস ইংলিশ রেগুলারলি বাট হিজ ফ্রেন্ড ডাজেন্ট লাইক ইংলিশ আর এভাবে একটি নাউন অথবা প্রোনাউনকে ক্লিয়ার করে ব্যবহারের মাধ্যমে নাউনের সঠিক পিকচারটি পাওয়ার জন্য নাউনকে পয়েন্ট আউট করার জন্য যে কাজটি করা হয়ে থাকে এটার নামই হলো প্রোনাউন রেফারেন্স যেমন আমরা এখানে এমনটি বলেছি প্রোনাউন রেফারেন্স ইজ দ্য ওয়ে অফ রেফারিং অর গিভিং এ রাইট প্রোনাউন টু পয়েন্ট আউট টু পয়েন্ট এ নাউন একটি নাউনকে নির্দেশ করার জন্য সো দ্যাট যাতে করে দ্য রিয়েল পিকচার অফ দ্য নাউন বিকামস ক্লিয়ার যাতে নাউনের রিয়েল পিকচারটা ক্লিয়ার হয়ে যায় এবার আমরা দেখব যেহেতু প্রোনাউন রেফারেন্স নিয়ে কাজ করব তাহলে আমাদের জানা উচিত প্রোনাউন কি প্রোনাউন ইজ এ ওয়ার্ড হুইচ ইজ ইউজ ইন প্লেস অফ নাউন ফর এক্সাম্পল The girl said that she went to school. Asif is a Alif is a good boy. He goes to school. Ekhani she abong he pronoun karon na tarra girl abong Alif itu chena unel puri purte baabri to hai chhe. Aro ek tipe par amader genera ka uchit koi daron er pronoun roye chhe. Mulo the English language jar daron er pronoun roye chhe. Ekro lo personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, reciprocal pronoun, distributive pronoun. তোমরা প্রোনাউনের লিস্ট থেকে প্রোনাউনগুলোকে একটু দেখে নাও প্রয়োজনীয় ভিডিওটা পজ করে তোমরা দেখে নিতে পারো থামিয়ে নিতে দেখে নিতে পারো এবার আরও একটি ব্যাপার পার্সোনাল প্রোনাউনগুলো কিন্তু ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন এই তিন ধরনের রয়েছে আমাদের কাছে যেটি আজকে ইম্পর্টেন্ট সেটি হলো যে সেন্টেন্স এদের অবস্থান অনুসারে কিন্তু প্রোনাউনগুলো রূপ চেঞ্জ হবে যেমন সাবজেক্টে হবে আই উই ইউ হি শি ইট দে কিন্তু যখনই অবজেক্ট পজিশনে চলে আসবে তখন মি আস ইউ হিম হার ইট দেম এগুলো ব্যবহৃত হবে এবং পজিটিভের বেলা মাই মাইন আওয়ার আওয়ার্স ইয়ার ইয়ার্স এবং হি ইজ হার হার্স ইটস দেয়ার এগুলো এবং রেফ্লেক্সিভ প্রোনাউনের ক্ষেত্রে মাই সেলফ আওয়ার সেলফ ইয়ার সেলফ ওকে ইয়ার সেলফ হিম সেলফ হার সেলফ ইটস সেলফ দেম সেলফ এগুলো ব্যবহৃত হবে তো কেন প্রোনাউনের এই রূপগুলো চেঞ্জ হবে এই ব্যাপারটি আমরা দেখব এবং কীভাবে আমরা কারেক্ট প্রোনাউনটিকে রেফার করব এই ব্যাপারটি আমরা এর পরে স্লাইটে একটু দেখে নেব হাউ টু রেফার প্রোনাউন্স কারেক্টলি 
তো এখানে প্রোনাউনগুলো কেন এভাবে চেঞ্জ হয় এই বিষয়টা আমাদেরকে জানতে হবে প্রোনাউন ইজ এ সিমালিয়ন ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স রং পরিবর্তনকারী ওয়ার্ড ইন ওয়ান সেন্টেন্স দ্য প্রোনাউন হি মাইট মিন আলিফ কোন একটা সেন্টেন্সে হি বলতে আলিফকে বোঝাতে পারে কিন্তু অন্য সেন্টেন্সে হি রিপ্লেস হতে পারে সাকিবের জন্য অথবা রাকিবের জন্য অথবা অন্য কোনো ছেলের জন্য আর মাই ডকটমি আমার ডকটমির ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা হি প্রোনাউনটিকে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু আরেকটা ব্যাপার হি রিপ্লেস করে মেলকে কিন্তু সি রিপ্লেস করে হলো সে মেলকে এই ব্যাপারটি আমাদের মাথায় রাখতে হবে প্রোনাউন দে মাইট মিন দ্য গার্লস অর বয়েজ অর উইমেন অর মেন অর পিপুল অর ট্রিজ অর পার্স অর এনিথিং প্লোরাল সেন্টার কিন্তু দে প্রোনাউনটি কিন্তু আবার যে কোনো প্লোরাল নাউনকে রিপ্লেস করতে পারে তো এক্ষেত্রে আমাদের দুটি ব্যাপার আমরা পেয়ে গেছি এদের মধ্যে একটা হলো প্রোনাউনকে রিপ্লেস করার ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই কি মনে রাখতে হবে সেটি হলো মেল ফিমেল এবং দ্বিতীয়টি নাম্বার পার্সন তাছাড়া আমরা আগেই দেখেছি সাবজেক্ট হলে হবে হলো আই হি সি দে ইউ উই এসেট্রা কিন্তু অবজেক্ট হবে মি হিম হার এবং পজিটিভে হলে মাই মাইন আওয়ার তেয়ারিগুলো কেন এমনটি হবে প্রোনাউনগুলো কেন এভাবে চেঞ্জ হবে বা পরিবর্তিত হবে কারণ হলো বিকজ প্রোনাউন চেঞ্জ ইটস মিনিং টু ম্যাচ দ্য নিয়ার বাই নাউন আর ওয়ার্ডস প্রোনাউন তার মিনিংটাকে চেঞ্জ করে তার নিয়ার বাই নাউনটার সাথে নিজেকে ম্যাচ করে নেওয়ার জন্য সেক্ষেত্রে প্রোনাউন রেফার করার ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টি করতে হবে উই হ্যাভ টু রেফার এ প্রোনাউন অ্যাকর্ডিং টু নাম্বার পার্সন মেল ফিমেল দ্যাট মিন জেন্ডার অ্যান্ড পজিশন অব দ্যাট প্রোনাউন ইন সাবজেক্ট পজিশন অবজেক্ট পজিশন আর পজিটিভ আর রেফ্লেক্সিভ এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে চারটে জিনিস মাথায় রেখে আমাদেরকে সঠিক প্রোনাউনগুলোকে রেফার করতে হবে যদি আমরা একটু অসতর্ক হই তখন কিন্তু আর সঠিক প্রোনাউনটি আমরা রেফার করতে পারব না তো প্রোনাউন রেফারেন্সের ভুলটাকে ধরার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে টু ফিক্স প্রোনাউন রেফারেন্স এরার যে কাজটি করতে হবে ইউ উইল হ্যাভ টু রিভাইজ দ্য সেন্টেন্স সেন্টেন্সটাকে রিভাইজ করতে হবে কিংবা সুইচিং আউট দ্য প্রোনাউন ফর এ ক্লিয়ার পিকচার অফ দ্য নাউন নাউনটিকে সুইচ আউট করে নাউনটিকে সরিয়ে দিয়ে প্রোনাউনটিকে সুইচিং আউট করে অন্য একটি প্রোনাউন রেফার করে বা দিয়ে আমাদেরকে দেখতে হবে যে এই প্রোনাউনটি দিয়ে নাউনের রিয়াল পিকচারটা পাওয়া যাচ্ছে কি না ফর এক্সাম্পল ওয়ার্কিং অপরচুনিটিস ফর উইমেন আর ভেরি ফিউ ইন রুরাল এরিয়াস অফ বাংলাদেশ ওকে শি স্প্যান্ড আওয়ার টাইম ডুইং হার হাউস হোল্ড খরাস এখানে শি স্প্যান্ড উইমেনদের জন্য ওয়ার্কিং অপরচুনিটি খুবই কম কিন্তু শি স্প্যান্ড এখানে শি দিয়ে কিন্তু আমরা এই উইমেন নাউনটির ফ্রিয়াল পিকচার পাচ্ছি না ক্লিয়ার পিকচার পাচ্ছি না তাহলে দিতে হবে দে স্প্যান্ড যখন আমরা বলবো দে স্প্যান্ড আওয়ার টাইম নয় আমাদের টাইম নয় তাদের টাইম দেয়ার টাইম বাই ডুইং হার না তাদের দেয়ার হাউস হোল্ড খরচ তো এভাবে আমাদেরকে প্রোনাউনগুলোকে সুইচ আউট করে দেখতে হবে যে এই প্রোনাউনগুলো নাউনটার সঠিক পিকচারটা দিচ্ছে কেন মোর এক্সাম্পল এ ফার্মার ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্সন ইন আওয়ার সোসাইটি দে লিভস ইন ভিলেজ আওয়ার হাউস ইজ মেড অফ স্ট্র বেম্বো অ্যান্ড উড উই শুড রেসপেক্ট দেয়ার এখানে যে প্রোনাউনগুলো ব্যবহৃত হয়েছে এখানে এ ফার্মার একজন ফার্মার দে সঠিক পিকচারটি আমরা কিন্তু এখানে পাচ্ছি না তো কি করতে হবে হি লিভস ইন আ ভিলেজ হিজ হাউস ইজ মেড অফ স্ট্র বেম্বো অ্যান্ড উড উই শুড রেসপেক্ট হিম এবার কিন্তু আমরা সঠিক পিকচারটি পাচ্ছি তো প্রথমেই প্রোনাউন রেফারেন্সের ইরারটিকে বের করার জন্য আমাদের যে কাজটি করতে হবে যে সেন্টেন্সটিকে রিভাইজ করে দেখতে হবে যে রেফারকৃত প্রোনাউনগুলো আসলে নাউনটির সঠিক পিকচারটি দিচ্ছে কিনা যদি না দেয় তাহলে বুঝতে হবে প্রোনাউন রেফারেন্সের এরার রয়েছে এবং সেই এরারটিকে কারেক্ট করে দিতে হবে এভাবে প্রোনাউন মাস্ট হ্যাভ এ সিঙ্গল অ্যান্ড ক্লিয়ার অ্যান্টিসিডেন্ট একটা প্রোনাউনের অবশ্যই একটি সিঙ্গল এবং ক্লিয়ার অ্যান্টিসিডেন্ট দ্যাট মিন্স একটি ক্লিয়ার নাউন পূর্ববর্তী নাউন থাকতে হবে এই ব্যাপারে এক্ষেত্রে আমাদের যে কাজটি করতে হবে সেটি হল উই হ্যাভ টু সাবস্টিটিউট এ নাউন ফর টু অর মোর অ্যান্টিসিডেন্টস উইথ দ্য সেম জেন্ডার ফর ক্লারিফাই দ্য রেফারেন্স এখানে যে ব্যাপারটি করতে হবে যে কোনো একটি প্রোনাউনের আগে যদি দুটি অ্যান্টিসিডেন্ট বা দুটি বা তার বেশি নাউন থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের ওই প্রোনাউনটির জায়গায় আমাদেরকে একটি নাউন একটি ক্লিয়ার নাউনকে বসিয়ে দিতে হবে তাহলে এক্সাম্পল না দিলে কিন্তু আমরা ব্যাপারটি ক্লিয়ার হতে পারব না আমরা নিজের এক্সাম্পলটির মাধ্যমে ব্যাপারটি বুঝে নেব যেমন আলি ফ্রেন্ড আসিফ আর টু ফ্রেন্ডস 
he practices english regularly but his friend doesn't like english ekhane he je pronoun ti royeche ei pronoun ti duti antecedent royeche ekti holo alif onno ti holo asif ei he pronoun ti ki asif er jonno byabohrito hoyeche na alif er jonno byabohrito hoyeche eta kintu clear noy এরকম কোনো একটি প্রোনাউনের দুটি অ্যান্টিসিডেন্ট বা তার বেশি অ্যান্টিসিডেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে এই প্রোনাউনটির জায়গায় আমরা একটা নাউন ব্যবহার করব সেটি কীরকম যেমন আমরা এখানে যেটি ব্যবহার করতে পারি প্রথমে হয়তো আমরা হির জায়গায় যেটা লিভ ইউজ করবো আলিফ অ্যান্ড আসিফার টু ফ্রেন্ডস হি প্র্যাকটিস না দিয়ে বলবো আমরা হলো আলিফ প্র্যাকটিসেস ইংলিশ রেগুলারলি বাট হিজ ফ্রেন্ড ডাজ নট লাইক ইংলিশ অথবা আমরা এখানে এই নাউনটিও রিপ্লেস করতে পারি সেটা হলো আসিফ প্র্যাকটিসেস ইংলিশ রেগুলারলি বাট হিজ ফ্রেন্ড ডাজ নট লাইক ইংলিশ তো যখনই আমরা দেখব যে কখনো কোনো প্রোনাউনের আগে যখন দুটি বা তার বেশি নাউন বা অ্যান্টিসিডেন্ট রয়েছে তখন সেই নাউনটির আমরা তখন ওই প্রোনাউনটির জায়গায় আমরা একটি ক্লিয়ার নাউনকে সাবস্টিটিউট করে দেব কি করব যখনই আমরা কোনো প্রোনাউনের দুটি বা তার বেশি অ্যান্টিসিডেন্টস বা দুটি বা তার বেশি নাউন দেখব একটি প্রোনাউনের রেফারেন্সের আগে আনক্লিয়ার প্রোনাউন রেফারেন্সের আগে তখন আমরা যে কাজটি করব সেটা হলো এই প্রোনাউনটির জায়গায় একটি ক্লিয়ার নাউনকে সাবস্টিটিউট করে দেবো যেমন আমরা এখান যেটি করেছি আলিফ অ্যান্ড আসিফ টু ফ্রেন্ডস আলিফ প্র্যাকটিস ইংলিশ রেগুলারলি বাট হিজ ফ্রেন্ড ডাজন লাইক ইংলিশ অথবা আসিফ প্র্যাকটিসেস ইংলিশ রেগুলারলি বাট হিজ ফ্রেন্ড ডাজন লাইক ইংলিশ আমরা একটা ক্লিয়ার নাউন দিয়ে দেব যদি কোনো প্রোনাউনের আগে দুটি বা তার বেশি নাউন পাই এখানে আরও একটি এক্সাম্পল রয়েছে যেমন আলিফ টোল্ড মাহিদি দ্যাট মিস্টার খান সাসপেক্টেড দ্যাট হি কপিট ইন দ্য এক্সামিনেশন তো আলিফ মাহিদিকে বলল যে মিস্টার খান সাসপেক্ট করেছে কি করেছে হি কপিট ইন দ্য এক্সামিনেশন এখানে হি বলতে কাকে রেফার করেছে আলিফ না মাহিদি ব্যাপারটি আমরা ক্লিয়ার না তো এখানে দু দুটি অ্যান্টিসিডেন্ট রয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব যে এখানে কে সমস্যার মধ্যে রয়েছে আলিফ না মাহিদি সরি মাহিদি তো বিকজ হি ডাজন্ট হ্যাভ এ সিঙ্গল ক্লিয়ার অ্যান্টিসিডেন্টস হি ক্যান রেফার আলিফ অর মাহিদি সরি হাদি মাহিদি এখানে আসলে হাদির জায়গায় মাহিদি হবে তো এখানে আমরা হয়তো এখানে হি বলতে আগের মতোই হয়তো আলিফ অথবা নয়তো মাহিদিকে রেফার করেছে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করব যে এখানে একটা ক্লিয়ার নাউন দিয়ে দেবো সেটাকে আলিফ কপিট ইন দ্য এক্সামিনেশন আলিফ টোল্ড মাহিদি দ্যাট মিস্টার খান সাসপেক্টেড দ্যাট আলিফ কপিট ইন দ্য অথবা মিস্টার খান সাসপেক্টেড দ্যাট মাহিদি কপিট ইন দ্য এক্সামিনেশন ওকে যখনই আমরা কোনো প্রোনাউনের আগে দুটি বা তার বেশি অ্যান্টিসিডেন্ট বা তার বেশি দুটি অ্যান্টিসিডেন্টস বা নাউন দেখব তখন সেই প্রোনাউনটির জায়গায় আমরা একটা ক্লিয়ার নাউন ব্যবহার করব মেক শিওর দ্যাট প্রোনাউন হু হুইচ অ্যান্ড দ্যাট রেফার টু দ্য রাইট টাইপস অব নাউন আমাদেরকে নিশ্চিত হতে হবে হু হুইচ এবং দ্যাট সঠিক নাউনকে রেফার করছে কিনা সেক্ষেত্রে আমাদের তিন তিনটে ব্যাপার মনে রাখতে হবে প্রথম হলো ইউজ হু রেফার টু পিপুল হু ব্যবহার করতে হবে কিসের জন্য পিপুলকে রেফার করার জন্য ফেমাস অ্যানিমালকে রেফার করার জন্য এবং নেইমড ফ্যাপস মানে হলো আমরা যে পশু পাখি পালি তাদের যখন নাম থাকবে তখন ওই নাম দেওয়া পশু পাখির পরিবর্তে আমরা হু প্রোনাউনটিকে ব্যবহার করব ফর এক্সাম্পল ওয়ান্স আপন এ টাইম দেয়ার ওয়াজ এ মাদার হুইচ হ্যাড থ্রি ডটার্স দ্য ইলডেস্ট অফ হুইচ ওয়াজ রিউড অ্যান্ড হুইক হ্যাড তো এখানে আমরা আগেই বলেছি পিপুলের ক্ষেত্রে আমরা হু ব্যবহার করব তাহলে এখানে যেটি হবে সেটি হলো ওয়ান্স আপন এ টাইম দেয়ার ওয়াজ এ মাদার হু হ্যাড থ্রি ডটার্স অ্যান্ড দ্য ইলডেস্ট অফ হোম এখানে কিন্তু হুইচ হবে না হোম হবে তাহলে ওয়াজ রিউড অ্যান্ড উইক হ্যাড হুইচ ইউজ করতে হবে ফর ইন অ্যানিমেট অবজেক্ট প্রাণহীন বস্তু অ্যান্ড আননেমড অ্যানিমলস যে সকল অ্যানিমলের আমরা নাম দিইনি তাদের আগে আমরা কি করব হুইচ ব্যবহার করব যেমন শি বট অ্যান আইসক্রিম হু ওয়াজ নট গুড এখানে হু হবে না নিশ্চয়ই এবং দিস ইজ মাই ক্যাট হু ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি এখানে মাই ক্যাটের কোনো নাম আমি দিই নেই তাহলে যেটি হবে হুইচ হবে ওকে শি বট অ্যান আইসক্রিম হুইচ ওয়াজ নট গুড দিস ইজ মাই ক্যাট হুইচ ইজ ভেরি ফ্রেন্ডলি তো এখানে আইসক্রিম একটি ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট সুতরাং এখানে হুইচ হয়েছে এবং মাই ক্যাট এর নাম আমি দিই নাই সেই জন্য এখানে হুইচ হয়েছে যদি আমি নাম দিতাম ক্যাট মিনি অথবা অন্য কিছু তখন আমি খুব ব্যবহার করতে পারতাম ওকে এবার সর্বশেষ যেটা আমরা দেখবো ইউজ দ্যাট টু রেফার টু অ্যানিথিং আনলাইমড দ্যাট রেফার করা যায় যে কোনো কিছুই 
নামহীন যে কোনো কিছুর পরিবর্তে কিন্তু আমরা দ্যাট ব্যবহার করতে পারবো দ হু ইজ ট্রেডিশনাল অ্যান্ড প্রেফার্ড ফর পিপল যদিও হুটাকে আমরা ট্রেডিশনালি এবং প্রেফারেবলি কিসের জন্য ব্যবহার করি পিপলের জন্য ব্যবহার করি তো আমরা যদি আননেমড পিপলের ক্ষেত্রে দ্যাট ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে কিন্তু ভুল হবে না আমরা হু এবং দ্যাট দুটি ব্যবহার করতে পারবো তবে হুটা ব্যবহার করে আমাদের জন্য ভালো I saw the boy, boy which was injured in the accident or the vehicle who took him the hospital was very fast. I'm ready to say the name of the boy that was injured in the accident. The vehicle that took him to the hospital was very fast. You can remember that you scored it. Okay. We have to substitute a specific noun to clarify unclear pronoun having two or more antecedents. এই ব্যাপারটি আগেই ক্লিয়ার করে নিয়েছিলাম এটার মানো হলো কি করতে হবে যখনই কোনো আনক্লিয়ার প্রোনাউনের দুটি বা তার বেশি অ্যান্টিসিডেন্ট থাকবে বা এর আগে দুটি বা তার বেশি আনক্লিয়ার নাউন থাকবে তখন আমাদের কি করতে হবে একটি ক্লিয়ার নাউন দিয়ে দিতে হবে যেমন হাদি হ্যাড জাস্ট প্লেস এ স্যান্ডউইচ হোয়েন হি সো এ ককরচ অন দ্য টেবিল হি মেস্ট ইট উইথ হিজ ওপেন ফাউন বিফোর হি কুড ইট এখানে আদ ইট বলতে আমরা কোন থেকে ব্যবহার বুঝিয়েছি স্যান্ডউইচ নাকি ককরচ কোনোটাই আমরা কিন্তু দুটি এখানে রয়েছে এটার পরিবর্তে তো সেক্ষেত্রে আমাদের যেটি করতে হবে হেয়ার ইট ইজ এন আনক্লিয়ার প্রোনাউন এখানে দুটি অ্যান্টিসিডেন্ট রয়েছে হাদি হ্যাড জাস্ট তো আমাদের একটি ক্লিয়ার নাউন দিয়ে দিতে হবে সেটিকে হাদি হ্যাড জাস্ট প্লেস দ্য স্যান্ডউইচ ওয়েন হি সো এ ককরোচ ওয়ান দ্য টেবিল হি ইজ ম্যাচ দ্য ইনসেক্ট দ্যাট মিনস দ্য ককরোচ ওকে উইথ হিজ ওপেন ফাউন বিফোর দ্য বিফোর হি কুড ইট এবং আদি হ্যাড জাস্ট প্লেস ইন স্যান্ডউইচ ওয়েন হি সো দ্য ককরোচ ওয়ান দ্য টেবিল হি স্ম্যাচ দ্য স্যান্ডউইচ উইথ হিজ ওপেন ফাউন বিফোর হি কুড ইট তো আমরা আগের স্লাইডে দেখিয়েছিলাম যখনই কোনো একটা আনক্লিয়ার প্রোনাউনের দুটি বা তার বেশি পূর্ববর্তী নাউন থাকবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা একটা ক্লিয়ার নাউন সাবস্টিটিউট করে দেব ডে স্টুডেন্ট তোমরা যদি এভাবে প্রোনাউন রেফারেন্সগুলোকে প্র্যাকটিস করো একটা সতর্ক হয়ে তাহলে কিন্তু প্রোনাউন রেফারেন্সের কোনো ভুল হবে না আমি সবাইকে প্রোনাউন রেফারেন্সের করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ